한번 나가보자 하면 또 자꾸 물이다 가비 있고 पटल गंधरा लेबू आदा पेज रसुन चटनी चिकेन आज के लाच मेनू टा देखे फार्ष्ट रही पटल भाजा पटल भाजा तरह आज के होते टमेटोर चटनी टमेटो और खेजूर दिए एक साथ चटनी कर मासर आलू तो आलदा रेखे दिए माँ माँस आलू तो आलदा रेखे दिए कारण गले जाए नीचे नीचे रही है शाक भाजा डाटा शाक भाजा एखे रही है भात और एदी के रही है चिकेन चिकेन गुड इवनी एवरीवान वेलकाम बैक टू माई चैनल वेलकाम बैक टू नि्यू ब्लग आशा करी सबा खूब खूब भाव आज हम लोग खूब भाव आज तो आज के हमें मंगलवार आज के सकाल तुम्हारे साथ खूब बस ब्लग शेयर करते तो जी होक सन्धे बल्ला एखी और माँ दोजे मिले बैरिए सेलर मार्केट घूरते बैरिए तरह के बड़ कथा एक टूकटा जस्ट केंटा रही है पयला बैशाखे ए बचर केंटा तो घूरते जावर आगे सर ही नतून जामा बाबार नतून जामा मार नतून ड्रेस मत समस्त कि गे तब जेहेतु पयला बैशाख हाथे को ना मात्र तीन टे दिन बाकी आगे अल्प एक शपिंग तो करते ही तो एक टप के एक टप आसले आगे दिन के बैरिए खूब बस पचंद हो तो सैजे छो ना से आज के जेते बोले तो आज के जब से कीनते मा ए चले स्टेशन रोडे ब्लाउजर दोकान एखान के माँ निजेज कैकट ब्लाउज देखे तो ये प्रचुर ब्लाउजर कलेेक्शन रही है मैं दारूण दारूण सुंदर सब ब्लाउज रही है भीषण पचंद हार मतन तो माँ एखान दुटो ब्लाउज अलरेडी के तुम्हारे बाड़ी गए देखो और मायर ब्लाउजगुलो देखार समय हमारे ब्लाउजा निजे जो खूब पचंद हो माओ बिल नहीं क्यों देखल जना ये हमारे अनेकटा बड़ो है तो ये ब्लाउज तो जो फिटिंग है भलो लगे ना कि तो से ही निलम ना तब ब्लाउजा खूब पचंद हो जाहोक पर कब तो बारे हमें चले गोपाल जो जमा कीनते कारण जेहतु पयला बैशाख आस गोपाल तो नतून जमा कीनते ही तो गोपाल जो जमा कीनब और इखान के बेचे बेचे कलरगुलो चयस कर कारण आप सब समय दुई गोपाल के एक ही कलर जामा पड़ाई तो ये रेड कलर जामा पचंद हो तुम्हारे बाड़ी गए सब देखा चले आसलम एखे रुटी वालार के माँ नहीं बाबार जो रुटी बाड़ी गए बनाबे ना शुद्ध रुटी तो माँ तो तरक डिनार भात पटल भाजा सैलाड मैं सैलाड मैं जस्ट काचा पिंज और तरह चिकेन और एदी के चटनी सब दुपुर बना एम भाई ब्रेकफास बना 
আগামীকাল যেহেতু নীল ষষ্ঠী সেই জন্য আজকে মা নিরামিষ খাবে তাই সকাল বেলার একটা ব্রেকফাস্ট এর তরকারিটাও নিরামিষ আলু কুমড়ো ঢ্যাঁড়স কাঁচা লঙ্কা এই সমস্ত দিয়ে নিরামিষ একটা তরকারি বানাবে বরবটি কাঁচা লঙ্কা টমেটো সব দিয়ে পাঁচ ফোড়ন দিয়ে একেবারে প্রেশারে তরকারি বানিয়ে দিয়েছে এটা হয়ে গেছে এক গামলা লুচি লুচিগুলো যখন ফুলে ফুলে থাকে মনে হয় কত লুচি আর এদিকে হচ্ছে তরকারি রেডি যত গরম গরম না এটা ঠান্ডা হোক তারপরে কুটি দিয়ে দিচ্ছি কালকে রাত্রবেলা মা ঘুমানোর সময় এই বেড কভারটা কেচে মেলে দিয়েছিল দেখো সারা রাতের মধ্যে শুকিয়ে গেছে আর এত রোদ এখন মানে সকাল হওয়ার সাথে সাথেই তো রোদ উঠে যায় কিন্তু আজকে খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে ভীষণ ভালো লাগছে হাওয়াটা কিন্তু গরম হাওয়া তবু হাওয়াটা থাকলে ভালো লাগছে এই দুদিন তো একদম হাওয়া ছিল না বাইরে বেড কভারটা নিয়ে নিই কারণ শুকিয়েই গেছে একটা ধোয়ার পরে এতটাই ভারী হয়ে গেছে যে রেডিং এর মধ্যে দেওয়াই যাচ্ছে না তো এখানেই থাক যে রোদের তাপ আছে শুকিয়ে যাবে এটা হচ্ছে মার দুপুরবেলার লাঞ্চ নিরামিষ করে একদম এঁচুড়ের তরকারি আর তার সাথে লুচি সকালবেলার যে লুচি ছিল মা একবারই বেশি করে করে রেখে গুড ইভিনিং এভরিওয়ান তো এখন বাজে হচ্ছে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা এত বেশি গরম পড়ে গেছে হঠাৎ করে মানে ভীষণ গরম লাগছে প্রত্যেকটা দিন শুরু হচ্ছে মনে হচ্ছে কি গতকাল মনে হয় এর চাইতে গরম একটুখানি কম ছিল জানলা দরজার সমস্ত কিছু খোলা সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই সব খুলে দিলেও বাইরে একটু হাওয়া নিয়ে একটা ঘুমোর টাইপের ওয়েদার তো যাই হোক আর দুপুরবেলা মানে কীভাবে যে এত ঘুম পাচ্ছে জানি না দীঘা থেকে ঘুরে আসার পরে মানে এখনও যেন সেই ঘুমের রেস্টটা কাটছে না শুধু ঘুম পাচ্ছে খেয়ে দিয়ে উঠে আমরা দুপুরবেলা ঘুমাতাম না আমি আর মা ওই ঘরে থাকতাম গল্প করতাম ভিডিও দেখতাম তারপর আমার ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ ঠাজ বাকি থাকতো সেইগুলোকে করতাম কিন্তু খেয়ে দিয়ে উঠে মানে চোখটা খুলেই রাখতে পারছি না ঘুমিয়ে পড়ছি তো জাস্ট ঘুম থেকে উঠেছি সাড়ে পাঁচটার মধ্যে উঠে গেছি এর মধ্যে হঠাৎ দেখি কলিং বেলের আওয়াজ তো দেখছি গোপাল আর ভালোবেসে এসছে গোপাল ভীষণ বায়না করছে যে আসবে আমাদের বাড়িতে সে কারণে ভালো বেশি চলে এসছে একদম সারপ্রাইজ দিতে বললাম খুব খুব ভালো করেছ এরকম না জানিয়ে চলে আসলে মানে জানিয়ে আসলে তো মজা হয় তবে না জানিয়ে চলে আসলে সারপ্রাইজটা পেতেও বেশ ভালো লাগে তো সবাই মিলে ওই ঘরে এখন চা খাচ্ছে আমি এই ঘরে জাস্ট আসলাম সন্ধ্যে পুজো দিলাম ড্রেসটা চেঞ্জ করলাম করে কাঁচা জামা কাপড় করে সন্ধ্যেটা দিলাম দেখো গোপাল চলে এসছে তো ওর একটুখানি শরীরটাও খারাপ ঠান্ডা লেগে রয়েছে এই ওয়েদার আসলে এরকম এখন এতটাই গরম সে কারণে একটু ঠান্ডা লেগে রয়েছে কিন্তু খুব বায়না করছিল যে আসবে তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা তোমার সাথে খেলতে হবে ওই যে তোমরাও শুনে নিলে আমার ওর সাথে এখন আমাকে খেলতে হবে ঠিক আছে খেলা করবো আচ্ছা তার আগে একটুখানি বলো তো তুমি বাজেতে কী কী গিফট পেলে সেদিনকে ফটো ফ্রেম সেলিব্রেশন আর ক্যাডবেরি আর আমরা গিফট দেখতে পারিনি আমরা বাড়ি চলে এসছি যেহেতু গোপাল এদিকে থাকছে পরোটা আর তার সাথে চিকেন আমিও দুপুর বেলা চিকেনই খেয়েছি গরম পরোটা হ্যাঁ ভেজে দিলাম বেশি কালকে নীল ষষ্ঠী করবে সেই জন্য আজকে নিরামিষ পরোটা আর একদম নিরামিষ করে চোরের তরকারি আগামী কালকে যেহেতু নীল ষষ্ঠী সে কারণে আমি আর মাও একটুখানি বেরোতাম সন্ধ্যাবেলার দিকে মা তো প্রত্যেকবার বছরে নীল ষষ্ঠীর পুজো করে তাই সেই জন্য ফল আনা তারপর ফুল ফেল পাতা সেগুলো সব বাবা আনবে মিষ্টি এগুলো সব নিয়ে আসতাম তো একেবারে ভালো কিছু দেখে ট্রেনে যখন ঘুরতে যাবো তখনই বেরোবো আর মা আমাকে বারবার করে বলছিলো পরোটা খেতে কিন্তু আমার এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না গরমের জন্য হতে পারে ভালো লাগছে না এখন খেতে আর আমি এটা একটা কিছু খাইও না মানে সন্ধ্যেবেলার টিফিনটা তো আমরা করি হচ্ছে রাত নটা সোয়া নটার সময় তো সেই জন্য না এই সন্ধ্যের টাইমটা আমার কিছু খিদে পায় না জাস্ট চা বিস্কিট খেয়েছি ব্যস তাতেই ওর শরীরটা আজকে খুব একটা ভালো নেই ঠান্ডা লেগে রয়েছে আমাদের ফিডা রোডে জাস্ট হাঁটা যাচ্ছে না এতটাই ভিড় 
মানে প্রতিটা দোকানে ভিড় দেখো তো ভালো বেশিদের আগে স্টেশনে আমরা তুলে দেবো মানে ট্রেনে তুলে দেবো তারপর আস্তে আস্তে চলো আস্তে আস্তে চলো তারপরে আমরা ফেরার সময় কেনাকাটা করব কোথায় গেল মা হোজ পার্স নিয়ে আমি হঠাৎ করে সেটাই দেখলাম তার মধ্যে তো কেউ মা কেনাকাটা করেছে কোথায় মা ব্যাগ নিয়েছো দাও বা ব্যাগটা আমাকে দাও এখানেও ছিল বেলা কি নিচ্ছ বাতাসা নিয়ে তারপর মোমবাতি আর ধূপকাঠি তাই তো আর সব হয়ে গেছে তো এদিকে রয়েছে মুড়ির মোয়া তারপর খইয়ের মোয়া আর এটা হচ্ছে চিড়ের মোয়া এখানে নেই তো নীল রঙের মোমবাতি আছে হ্যাঁ ওই তো আছে কতগুলো মা পাঁচ টাকা একটা দাও সুন্দর লক্ষ্মী গণেশ দেখো মা ভর্তি পয়লা বৈশাখের জন্য পয়লা বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া হ্যাঁ এই যে নিয়েছি এটা এটা আমাদের তাই তো মোমবাতিটা নিয়ে নিন আমার দু টাকাটা নিন খুচরো ওই পাশে চলতে দেখি দারুণ দেখতে হ্যাঁ সিঙ্গারা চাটনি আছে হ্যাঁ চাটনি দাও তবে ভালো বেশি গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে কালকে নীলষষ্ঠীর পুজোর জন্য যা ফল মিষ্টি লাগতো সেগুলো একদম নিয়ে চলে এসছে আর ভীষণ ভিড় ভীষণ ভিড় মানে যাওয়ার সময় আমরা এই স্টেশন রোডে জাস্ট একটু 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 করে হাঁটছি আমি গোপালকে নিয়ে আগে হাঁটছিলাম আর মা ভালো বেশির সাথে পেছনে হাঁটছিল মানে একটা একটা করে পা এগোচ্ছি এতটাই ভিড় এমনিতে হচ্ছে পয়লা বৈশাখের কেনাকাটার একটা ভিড় রয়েছে তার সাথে যেহেতু কালকে নীলষষ্ঠী রয়েছে সেই নীলষষ্ঠীর পুজোর বাজার তো মানে প্রচুর ভিড় এখন বাজে হচ্ছে রাত দশটা পাঁচ দশটার সময় বাড়িতে আসলাম এসে ড্রেস ড্রেস চেঞ্জ করে হাত মুখ ধুলাম আর এমনিতে মিষ্টি ফল আনা হয়েছে ঠিকই কিন্তু কালকে তো বাবা যাবেই সকালবেলা বাজারে ফুল বেলপাতা আনতে আর তার সাথে বাবা মিষ্টিও নেবে তার কারণ কালকে যেহেতু বৃহস্পতিবার তো পুজো দেবে মন্দিরে কারণ আগের বৃহস্পতিবার তো পুজো দিতে পারিনি আগের বৃহস্পতি আগের বৃহস্পতিবার আমরা দীঘা থেকে ফিরেছিলাম সন্ধ্যে হয়ে গেছিলো সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে তারপরেও যে মানে আমরা ভেবেছিলাম যে বাড়িতে এসে তাড়াতাড়ি তো চলে আসবো মানে সাড়ে পাঁচটা হচ্ছে বাজবো অতটা তো বুঝতে পারিনি যেহেতু অতটা জ্যাম ছিল হাওড়া থেকে আসতে ওর জন্য অনেকটা লেট হয়ে গেছে আমাদের কারণ আড়াইটার মধ্যে আমরা হাওড়া স্টেশনে চলে এসছিলাম তো তারপরে সেখান থেকে ম্যাক্সিমাম আমাদের বাড়ি আসতে ধরো চারটে কি সাড়ে চারটে সাড়ে চারটে ম্যাক্সিমাম ভেবেছিলাম কিন্তু সেটা সাড়ে পাঁচটা বেজে যাবে বুঝতে পারিনি আর বাড়িতে আসার পরে তো যা আমার শরীর খারাপ হলো বিছানা থেকে উঠতে পারছিলাম না সে কারণে গত সপ্তাহে বাবা বেরোতেই পারেনি মন্দিরেও যাওয়া হয়নি তো কালকে যাবে আর আসার সময় মানে গোপাল যখনই আমাদের বাড়িতে আসে আমার জন্য এত চকলেট নিয়ে আসে আমি ওকে বারবার বলি যে আমি এত চকলেট খাই না কিন্তু যখনই আসবে আমার জন্য এত চকলেট নিয়ে আসে এই যে ফাইভ স্টার 
তারপর হচ্ছে ডেয়ারি মিল্ক এগুলো যে ফ্রিজে রেখে যাবো ভুলেই গেছি ওর সাথে গল্প করছিলাম খেলছিলাম আর এটা হচ্ছে জেমস জেমস আমার বাবা খেতে ভীষণ ভালোবাসে তো এগুলোকে এখন ফ্রিজে রাখবো আর তার সাথে সেই ড্রেস ড্রেস চেঞ্জ করে হাত মুখ ধুলাম আর এগুলো একটুখানি গোছালাম জামা কাপড় রয়েছে প্রচুর সেগুলোকে সব গোছাতে হবে গুছিয়ে একদম ঘরটার এখন ঠিকঠাক করব মা এদিকে এসেই সব আলাদা আলাদা করে গুছিয়ে রেখেছে এই ফলের ঝুড়িটা গুছিয়েছে মা আর এই ঝুড়িটা গুছিয়েছি আমি এখানে সব কালকে পুজোর ফল রয়েছে নারকেল তরমুজ বেল বেল বাবা আগেই নিয়ে এসেছিল এখন আমরা কিনে নিই আর তার সাথে এই যে পাতালি গুড় মা এটা পাতালি গুড় তো ও তাল পাতালি আর এটা হচ্ছে ওই কী যেন বলে চিড়ের পোলাও খড় চিড়ে আর তার সাথে এখানে রয়েছে বিস্কিট পাউরুটি আচ্ছা ইপি এগুলো মা এই ঝুড়িটার মধ্যে রাখলাম এগুলো ধরে গেছে এর মধ্যে ঠিক আছে প্রচুর জামা কাপড় রয়েছে এখানে বালিশের কভার রয়েছে এর নিচে রয়েছে আমার সব ওয়ান পিস গুলো তো এগুলোকে এখন আমি আর মা দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি করে গোছাবো এবার আমি আর মা দুজনে মিলে এই জামা কাপড়গুলো গোছাবো তো আমি বেশ কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম যে ঠিক কোন জায়গাটা থেকে শুরু করব মানে দেখো বিছানায় যে বেড কভারটা পাতা রয়েছে সেই বেড কভারের একটুও কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ না পুরো বিছানাটা জামা কাপড়ে ঢেকে গেছে মানে এত জামা কাপড় রয়েছে তো যাই হোক এরকম মানে যতক্ষণ না এগুলো গোছানো হবে ততক্ষণ মনে হবে যে কোন জায়গা দিয়ে শুরু করব একটা একটা করে জামা কাপড় ভাজ করছি মা ওই ঘরে এবার আলাদা আলাদা করে নিয়ে যাবে মানে মা বেড কভার তারপর বালিশের কভার না বালিশের কভারগুলো আমি কয়েকটা ভাজ করছি মাও কয়েকটা ভাজ করছে মা সবার ফার্স্টেই বড় বড় যে তিন চারটে বেড কভার ছিল সেগুলোকে সরিয়ে দিল কারণ সেইগুলোর জন্য আরও বেশি জামা কাপড় বলে মনে হচ্ছিল আর আমি আপাতত এখন বেড কভ সরি বালিশের কভারগুলো ভাজ করে নিচ্ছি তারপরে আমার সব ওয়ান পিসগুলোকে গোছাতে হবে এছাড়াও আমার মানে এই জামা কাপড়গুলো গোছানোর পরেও একটা কাজ রয়েছে কোনো কোনো ড্রেস আমার আয়রন করাতে হবে মানে আয়রন না করলে পরাই যাবে না সেগুলো ভীষণ খুঁজকে গেছে জামাগুলো তো সেগুলোকে আলাদা আলাদা জায়গায় রাখবো আর যেইগুলো যেই ওয়ান পিসগুলো আর কি একদম ঠিক আছে কাচার পরও তো সেগুলোকে আলাদা করে রাখবো কারণ এরপরে কী হয় বলতো একবারে যদি সব কিছু আলমারিতে রেখে দেই না হঠাৎ করে হয়তো কোথাও একটা যাব মনে থাকবে না তো তখন ইচ্ছা হবে যে ওই ড্রেসটা পরে বা ওই ড্রেসটা যখন বার করবো দেখবো আয়রন করা নেই তো তখন আবার মানে খুব প্রবলেম হয়ে যায় এমন একটা সময় হয়তো ড্রেসটা বের করবো যে আয়রন করার তখন টাইম থাকবে না তো সেই কারণে আমি সব সময় চেষ্টা করি যে যেইগুলো আয়রন করাতে হবে সেগুলো একদম আয়রন করি তারপরে আলমারিতে রেখে দিতে তাহলে সুবিধা হয় তো যাই হোক এবার ঘরে পড়ার যে আমার ড্রেসগুলো সেগুলোকেও আলাদা আলাদা করে গোছাচ্ছি ভাজ করছি আর মায়ের সাথে গল্প করছি মা বলছে যে যেহেতু মানে ঘুরতে গেছিলাম আমরা সেই কারণেই কিন্তু এত জামা কাপড় হয়েছে মানে প্রচুর জামা কাপড় মা গত তিনটে দিন চার তিন দিন না প্রায় চার দিন ধরে টানা মানে প্রচুর জামা কাপড় কেছেছে প্রচুর জামা কাপড় আর যেহেতু রোদটাও রয়েছে মানে আমরা ফার্স্টে ভেবেছিলাম যে হয়তো ছাদে গিয়ে মেলতে হবে কিন্তু লাস্টে আর ছাদে গিয়ে মেলিনি তার কারণ ছাদে মেলার একটা অসুবিধা কি বলতো আমার আমরা থাকি হচ্ছে তিন তলায় আর ছাদটা হচ্ছে আমাদের পাঁচতলার ওপর তো এবার ছাদে মেললে হচ্ছে ওই আবার গিয়ে নিয়ে আসা ছাদ থেকে এরকম বারবার করে রোদের মধ্যে ওঠানামা করতে হবে সেই জন্য যাই দশ মিনিট লাগলো এতগুলো জামা কাপড় গোছাতে আমি আর মা তাও দুজন মিলে ভাজ করেছি সব তো এইদিকে রয়েছে মার সব নাইটিগুলো এরকমভাবে পরপর পরপর রেখেছি বেড কভারগুলো সব মা ভাজ করেছে আর এখানে রয়েছে বাবার শার্ট টি শার্ট এগুলো আর তার সাথে এখানে রেখেছি সব ওয়ান পিসগুলো মানে এগুলো এবার সব আলমারিতে রাখবো আর তার সাথে এটা এখানে রয়েছে হচ্ছে আমার একটা প্যান্ট আর তার সাথে দুটো জ্যাকেট মা এদিকে রাতের জন্য ডিনার রেডি করছে রান্নাঘরের জানলাটা সেই সন্ধ্যে থেকে খোলা একটুও হাওয়া নেই না ব্যালকনি দেওয়া হাওয়া আসছে না রান্নাঘর বাইরেই তো হাওয়া নেই কি ডিনার মা রাতে তুমি তো সিদ্ধ ভাত খাবে মা এক বেলা রুটি সরি দুপুর বেলা পরোটা খেয়েছে আর রাতে সিদ্ধ ভাত খাবে তোমার সিদ্ধ ভাত আমি সিদ্ধ ঘি দিয়ে ঘি খাবো না ভাবছি একটু সর্ষের তেল নুন লঙ্কা দিয়ে খাবো তোকে ভাত দিয়ে এসছে তোর আর বাবার জন্য একটু এঁচুর রেখে দিয়েছে ডিমের অমলেট করে দিয়েছে ঠিক আছে আমি খাবো ভাত তার সাথে এঁচুরের তরকারি আর এদিকে আমার একটা ডিমের অমলেট বাবার একটা ডিমের অমলেট আর বাবা খাবে রুটি আমাদের রাতে ডিনার কমপ্লিট এখন যাব হচ্ছে গা ধুতে আমি প্রত্যেক দিন খেয়ে দিয়ে উঠে তারপর একদম গা ধুয়ে সোজা ঘুমিয়ে পড়ি ঠিক আছে মানে শুয়ে পড়ি ঘুমাই না ঘুমাতে দেরি আছে আমি আর মা গল্প করবো ভিডিও দেখবো তারপরে ঘুমাবো তাহলে চলো আজকে এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আজকে মতো টাটা গুড নাইট দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিও টাটা